இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா சுரப்பிகள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பார்க்குறோம் சுரப்பிகள் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா சுரப்பிகள்ங்கிறது சுரத்தல் அப்போ ஏதாவது ஒரு ஹார்மோன்களை சுரத்தல் அப்படின்ற பணிகளை செய்கிறதுனால தான் அதுக்கு பேரே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சுரப்பிகள் அப்படின்னு இருக்கும் சுரப்பிகளில் இரண்டு முக்கியமான வகையான சுரப்பிகள் இருக்கும் ஒன்று நாளமுள்ள சுரப்பிகள் இன்னொன்று நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்போ நாளமுள்ள சுரப்பிகள் எதை சுரக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாளமுள்ள சுரப்பிகள் நொதிகளை சுரக்குது அப்போ இந்த நொதிகள் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகளை செறிக்கிறதுக்கு இந்த நொதிகள் தான் முக்கிய பங்காற்றுது இந்த நொதிகள் வந்து உற்பத்தி ஆகலை அப்படின்னா இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் அதோட பணிகளை செய்யலனா உணவு செறித்தல் அப்படிங்கிற நிகழ்வு நம்ம உடல் அமைப்புல மாற்றம் ஏற்படும் மாற்றம் ஏற்படும் அப்போ அது நாளமுள்ள சுரப்பிகள் அது வேலைய நம்ம பார்க்கிறோம் இதுக்கு அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நாளமில்லா சுரப்பிகள் இப்ப நாளமில்லா சுரப்பிகளோட முக்கிய பங்குங்கிறது ஹார்மோன்களை சுரக்கணும் நம்ம உடல்ல எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நாளமில்லா சுரப்பிகள் இருக்கு அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் தலைப்பகுதியில் மூளையில் வந்து பிட்யூட்ரி அப்படிங்கிற நாளமில்லா சுரப்பி இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது நம்மளோட தொண்டை பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தைராய்டு சுரப்பி அப்படிங்கிற நாளமில்லா சுரப்பி இருக்கு ஸோ தலைப்பகுதியில் பிட்யூட்ரி தொண்டை பகுதியில் தைராய்டு சுரப்பி அதே மாதிரி நம்மளோட இறைப்பையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கணையம் அதே மாதிரி சிறுநீரத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அட்ரீனல் சுரப்பி அப்புறம் நம்ம இனப்பருப்ப உறுப்புகள் இருக்க அண்டகம் விந்தகம்ல வந்து அதுல இருந்து அந்த சுரப்பி அதே மாதிரி விந்து சுரப்பி இது எல்லாமே வந்து நாளமில்லா சுரப்பிகள் நம்ம மனித உடல்ல இருக்குது அதுதான் உங்களுக்கு பிக்சர் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வந்து ஒரு மனிதரோட வரைபடம் கொடுத்து அதுல என்னென்ன நாளமில்லா சுரப்பிகள் இருக்கு அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற பிக்சரா உங்களுக்கு கொஸ்டினை கேட்டுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து கூட அதில் என்னென்ன சுரப்பிகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் தலைப்பகுதியில் பிட்யூட்ரி சுரப்பி அதே மாதிரி தொண்டை பகுதியில் வரும்போது தைராய்டு சுரப்பி கணையம் அப்படிங்கிற நாள் நாளமில்லா சுரப்பிங்கிறது இறைப்பகுதி இறைப்பைக்கு கீழே இருக்கிறது அதே அன்றில் அட்ரீனல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாளமில்லா சுரப்பிங்கிறது சிறுநீரகத்துக்கு மேல் பாகத்தில் இருக்கும் அதே வந்து பிக்சர்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விண்ட சுரு இந்தக சுரப்பி அப்புறம் வந்து அண்டக சுரப்பிங்கிறது நம்மளோட இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் இருக்கும் அப்போ இது எல்லாமே வந்து நாளமில்லா சுரப்பிகள்னு நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவாக அதில் ஒரு ஒரு சுரப்பி பங்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தனித்தனியா டீடைல்டா பார்க்கிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிட்யூட்ரி சுரப்பி அப்போ இது பிட்யூட்ரி சுரப்பி எங்க இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தலையில மூளையோட கீழ் பாகத்துல காணப்படுது அப்போ இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பிகளோட பணி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா சுரப்பிகளோட செயல்பாட்டையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது வந்து இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி தான் எல்லா சுரப்பிகளோட பணிகளையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது கண்காணித்து தன்னோட கட்டுப்பாட்டுகளையும் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான பங்கு பிட்யூட்ரிக்கு என்ன அப்படின்னா மனித வள் உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவையான வளர்ச்சி ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது அப்போ நம்ம வந்து வளரும் இல்லையா அந்த வளர்றதுக்கான வளர்ச்சி ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்யும் அதுதான் வந்து பிட்யூட்ரி சுரப்பியோட முக்கிய பங்கா இருக்கு இப்போ அந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி சரியா வந்து அது ஹார்மோன்களோட அளவை சரியா சுரக்கல அப்படின்னா சப்போஸ் குறைவான அளவு தான் சுரத்திருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து நம்ம வளர்ச்சி தடைப்பட்டு நம்ம என்ன வந்து நிலை காலாவும் அப்படின்னா அதுவும் பிக்சர்ல இருக்கும் குள்ளத்தன்மை நம்ம உடல்ல ஏற்படும் நம்ம வளர மாட்டோம் ஹைட்டு கம்மியாகவே இருக்கும் அந்த அது வந்து எந்த குறைபாடு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிட்யூட்ரி சுரப்பியோட குறைபாடு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிட்யூட்ரி சுரப்பி ராட்சச வளர்ச்சி அடைந்து அதோட சுரத்தல் அதிகமாக இருக்கும் பிட்யூட்ரி சுரப்பி அதிகமாக ஹார்மோன்களை சுரச்சின்னா நம்ம வளர்ச்சி ரொம்ப அதிகமாயிரும் அந்த அதை நம்ம அதிகமாக சுரக்கும் போது நமக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராட்சச தன்மை ஏற்பட்டுரும் உடலில் வந்து அபரிதம அபரிமிதமான வளர்ச்சி ஏற்படும் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடல் நம்ம வந்து முதிர்ச்சி முதிர்ச்சி அடைந்த வயதுக்கு அப்புறமும் திடீர்னு அபிரிமிதமான வளர்ச்சி ஏற்பட்டா அந்த நிகழ்வு தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம முதிர்ந்த பருவத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து திடீரென்று அதிகமாக பிட்டிட்டு சுரப்பி சுரத்தல் ஹார்மோன்களை சுரத்துச்சுன்னா அதனால ஏற்படுற நிகழ்வு தான் என்னன்னு சொல்றோம் சொல்லுவோம் இது எல்லாமே நம்ம பிட்யூட்ரிய தொடர்பான பிட்யூட்ரியோட செயல்பாடு மற்றும் அதோட பணிகளை இப்போ பார்க்க அதுக்கு அடுத்ததாக இரண்டாவது நாளமில்லா சுரப்பிங்கிறது தைராய்டு நாளமில்லா சுரப்பி தைராய்டு நாளமில்லா சுரப்பி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமாகவே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தொண்டை பகுதிகளில் நம்ம தொண்டையோட இருபுறங்களிலும் இருக்கிற சுரப்பி தான் தைராய்டு சுரப்பி 
அப்போ இந்த தைராய்டு சுரப்பியோட முக்கிய பணி என்ன அப்படின்னா தைராக்சின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருளை உற்பத்தி செய்கிறது தான் ஏன்னா இந்த தைராக்சின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருளை உற்பத்தி செய்கிறது அப்போ இந்த தைராக்சின் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் என்ன மாதிரி நிகழ்வுகளை மேற்கொள்வது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடல் வளர்ச்சி சுவாசம் வளர்ச்சிதை மாற்றங்களுக்கு பெரிதும் துறைப்படுகின்றார் நம்மளோட உடல் வளர்ச்சி அதே போல் சுவாசம் நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை இன்கல் பண்ணிவிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை எக்ஸல் பண்ணுறோம் அந்த சுவாசம் அதே மாதிரி வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து முக்கியமானதா தைராக்சின் வேதிப்பொருள் இருக்கு அப்ப தைராக்சின் அளவு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன நோயால பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா அந்த நிகழ்வு தான் வந்து கிரிட்டினிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தைராக்சின் வந்து கம்மியா சுரக்குது அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து கிரிட்டினிசம் அப்படிங்கிறது நோய் ஏற்படும் அதே மாதிரி தைராக்சின் சுரப்பி சப்போஸ் அதோட சைஸை விட கொஞ்சம் அபரிமிதமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் என்ன நோய் விஷயம் ஏற்படுது அதனால ஏற்படுகின்ற நோய் என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா முன்கழுத்து கலரை நோய் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து இருக்க அந்த குரல் வலை கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய அளவு வளர்ச்சி வீங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி அமைப்புங்கிறது முன்கலத்து கலரை நோய் சொல்லுவோம் அந்த முன்கலத்து கலரை நோய்க்கு தான் இன்னொரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது தைராக்சின் தைராய்டு சுரப்பியின் அபிருமான வளர்ச்சியினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் இதெல்லாம் வந்து தைராக்சின் குறைவினால் ஏற்படுகின்றது கிரிட்டினிசம் அதே வந்து தைராய்டு சுரப்பி வளர்ச்சி அதிகமாகும் பொழுது முன்கலத்து கலரை நோய் ஏற்படும் உரிமதிப்பின் வினாக்கள் உங்களுக்கு கேள்வியா கேட்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது அடுத்தது நம்ம என்ன நலமில்லா சுரப்பி பார்க்குறோம் அப்படின்னா கனையம் நலமில்லா சுரப்பி பார்க்குறோம் இப்போ கனையம் வந்து கனையத்தோட கனையம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இறைப்பைக்கு கீழே கனையம் இருக்கு அப்ப கனையம் வந்து கனையத்தோட செயல்பாடு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க கனையத்துல ரெண்டு விதமான சுரப்பியும் இருக்கும் நாளமுள்ள சுரப்பிகள் இருக்கும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் நாளமுள்ள சுரப்பிகள்ங்கிறது நொதிகளை ஏற்படும் நொதிகளை உற்பத்தி செய்யறதுல முக்கிய பங்காற்றுறது அப்படின்னு அப்ப இரண்டுமே வந்து கனையத்துல அமைந்திருக்கும் நாளமில்லா சுரப்பி பகுதியில நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா லங்கர்கான் திட்டுகள் சுரப்பிகள் தீவு மாதிரி லங்கர்கான் திட்டுகள் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்கும் இந்த லங்கர்கான் திட்டுக்கள் ஆல்பா அப்புறம் பீட்டா செல்கள் இருக்கும் அப்ப இந்த லங்கர்கான் திட்டுகளில் இருக்க ஆல்பா பீட்டா செல்கள் தான் கணையத்தோட முக்கிய பணியை செய்யுது என்ன பணிகள் அப்படின்னு சொன்னா ஆல்பாங்கிறது குளூக்ககான் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருளை உருவாக்குது அதே மாதிரி பீட்டா அப்படிங்கிறது இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருளை உற்பத்தி செய்யுது அப்போ இது ரெண்டுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ரெண்டு விதமான ஆல்பா குளூக்ககானுங்கிற ஹார்மோன் அதே மாதிரி பீட்டாங்கிறது இன்சுலின் ஹார்மோன் ரெண்டையும் உற்பத்தி செய்யுது இவ இரண்டும் என்ன பங்காற்றுறது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க ரத்தத்தில் இருக்க சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்து அப்ப ரத்தத்தில் இருக்க சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துறது இந்த இன்சுலின் மற்றும் குளூக்ககான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களோட முக்கிய பங்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டயாபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் டயாபிட்டிஸ் பேஷன் நீரிழிவு நோய் ஏன் ஏற்படுது சர்க்கரை ரத்தத்துல சர்க்கரை அளவு அதிகமான அந்த நோயை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நீரிழிவு நோய் சொல்றோம் ஏன் சர்க்கரை அளவு அதிகமாகுதுனா இந்த இன்சுலின் சுரத்தல் அப்படிங்கிறது கம்மி ஆயிடுது அப்ப பீட்டா செல்களோட உற்பத்தி கம்மி ஆகுது இன்சுலின் அதிகமா சிக்ரிகேட் ஆகல அப்படின்னா ரத்தத்தோட ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரோடைய அளவு கட்டுப்படுத்தப்படாமல் அதிகரிக்கும் போது நமக்கு என்ன நோய் வந்துடுது அப்படின்னா நீரிழிவு நோய் வருது அப்போ இது வந்து டயாபட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நம்ம கணையம் சுரப்பிகள் பணி பணி செய்யும் போது அதில் இருக்க ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி குறையும் பொழுது நமக்கு இந்த மாதிரி டயாபட்டிஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுத்தும் அதுக்கு அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்குறது அட்ரீனல் அப்போ அட்ரீனல் அப்படிங்கிறது எங்கே அட்ரீனல் அப்படிங்கிற நாளமில்லா சுரப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தின் மேல் பக்கத்தில் இருக்குது அட்ரீனல் அப்படிங்கிற அட்ரீனல் சுரப்பிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கா அதோட பேர் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்ரா ரீனல் சுரப்பி அப்போ அப்ரா ரீனல் சுரப்பினாலும் அட்ரீனல் சுரப்பினாலும் ஒரே பேர் தான் இப்போ அட்ரீனல் அதுலேயே பேர் இருக்கு அட்ரீனல் சுரப்பியோட முக்கிய பங்கு என்ன அப்படின்னா இது ஹார்மோன்களை சுரக்கும் என்ன ஹார்மோனை சுரக்கும் அப்படின்னா அட்ரீனலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்குது அப்போ அட்ரீனலின் ஹார்மோன்கள் எப்படின்ன மாதிரி பணிகளை மேற்கொடுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மன அழுத்தம் இல்லைனா அவசர காலங்களில் நம்ம வந்து பயந்துட்டோம் இல்லை ஏதாவது ரொம்ப அவசரம் நம்ம என்னாகும் அப்படின்னா இதே துடிப்பு ரொம்ப அதிகமாகும் அந்த இதே துடிப்பை கட்டுப்படுத்துதல் அப்புறம் நம்மளோட சுவாசம் 
ரத்தம் மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தை சீர் செய்தல் அப்படிங்கிற பணியை மேற்கொள்வது தான் அட்ரினல் அப்போ நமக்கு வந்து எப்போ ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நெஞ்சு தொட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இதய துடிப்பு அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி காலங்களில் இதய துடிப்பு அதிகமாகும் போது பிளட் ப்ரெஷருங்கிறது அதிகமாகும் ரத்த அழுத்தம் சொல்லுவோம் அது அதிகமாகும் அந்த அதிகமாகிறத சீரான இதய துடிப்பாகவும் சீரான ரத்த அழுத்தத்தையும் ஏற்படுகின்ற முக்கியமான பணியை செய்கிறது தான் அட்ரினலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் அந்த அட்ரினலின் ஹார்மோன் எங்கே தான் சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினல் சிறப்பில் தான் அது சுரக்குது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்குற நம்ம இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் இருக்கிற விந்தகம் மற்றும் அண்டகம் அப்போ விந்தகம் அப்படிங்கிறது விந்து சுரப்பி அது டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்யுது அதே மாதிரி அண்டகத்தில் இருக்க அண்ட சுரப்பிங்கிறது ஈஸ்டிரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்குது இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்கள் சுரத்தல்னால தான் நம்ம இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் இந்த முன்னாடி இருக்கிற டாப்பிக்கில் அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து சிறுவராக இருந்துச்சு அப்படின்னா உடலில் உரோமங்கள் வளருது அரும்பு மீசை வளர்தல் அது மாதிரி ஷோல்டர் வந்து கொஞ்சம் அகன்று காணப்படுதல் தான் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் அந்த இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் வெளி வெளிப்படுவதற்கு முக்கியம் காரணமே இந்த ஹார்மோன்கள் தான் அப்போ இது அஞ்சுமே முங்க நாளமில்லா சுரப்பிகள் ரொம்ப முக்கியமான நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஒன்று வந்து பிட்டியூட்ரி அண்ணு அடுத்தது வந்து தைராய்டு கணையம் அட்ரினலின் அப்புறம் இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் இருக்கிற சுரப்பிகள் அப்போ இது எல்லாமே வந்து நாளமில்லா சுரப்பிகள் இதுக்கு அடுத்தது இனப்பெருக்கத்தில் ஹார்மோன்களின் பங்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம்